Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było i tak naprawdę jest to już przedostatni odcinek, gdyż ponieważ zostało nam 5 numerów Secret Service'u, niestety nie odezwał się nikt, kto dostarczyłby mi ten numer 96, który był wydrukowany, ale niestety nie dotarł do kiosków, chociaż wiem, że czasami można go trafić na aukcjach, niestety mi się nie udało, więc... Zostało 5 numerów. Dzisiaj 3 i w ostatnim odcinku 2. Podsumowanie zrobimy sobie w ostatnim numerze na to, na odcinku, natomiast dzisiaj zajmiemy się, żeby nie przedłużać, bo te odcinki i tak są długie. Numer 91 na okładce oczywiście typ z gry Tropico. No i to mamy czerwiec, słuchajcie. Czerwiec 2001. Ciekawy jestem, czy... Secret Service był świadomy tego, że zbliża się koniec, że internet zaczyna zabierać coraz więcej czytelników, coraz więcej graczy przerzuca się na netową prasę, że tak powiem, w prasę, no, na internetowe serwisy z tego względu, że tam wszystko było szybciej niż w takim Secret Service. Ciekawe, czy już byli świadomi tego. No dobra, zobaczmy. W ogóle co ciekawe jest godzina 18. Ja dopiero, słuchajcie, nagrywam. Zazwyczaj te odcinki nagrywam rano, bo wymagają one dosyć dużo energii przy godzinnym gadaniu, a niestety ostatnio dzisiaj typ po prostu jeździł traktorem pod domem i kosił trawę, więc wybaczcie, jeżeli nie wykrzesam z siebie zbyt wiele energii o tej godzinie, ale już jestem po prostu zmęczony. I o tej godzinie to ja już myślę o tym, żeby już jakiś film włączyć, a nie jeszcze pracować. No ale dobra, jedziemy z tematem, zobaczymy, nie? Na talerzu, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy nowego. Z firmowych rzeczy. Creative powraca na rynek kart graficznych. Nowe karty oparte będą na NVIDIA. I będą to GeForce 2 MX200, kosztować ma 200, 100 dolarów, GeForce 3 399 dolarów, o, prezentując potężne układy graficzne pokroju GeForce 3, Nvidia nie zapomina jednak i o potrzebach zamoż mniej zamożnych graczy, dla nich właśnie tworzy następcę GeForce 2 MX, GeForce 2 MX miałem, pamiętam, 2 MX albo 4, nie, 2 MX. No to taki był, no, no jakoś to tam działało, nie? Szału nie robiło, znaczy wiecie, to były jeszcze czasy, kiedy nikt nie myślał, że gra musi działać w Full HD i w 60 ramkach. Pamiętam, że ja przez bardzo długi czas i możliwe, że w tym 2001 roku nadal grałem w rozdzielczości 640 na 480 i po części dlatego, że miałem chyba jeszcze wtedy dosyć taki, ja miałem jeden z pierwszych monitorów LCD ogólnie, za jakieś koszmarne pieniądze rodzice mi kupili, bo gdzieś wyczytali, że mniej psuje wzrok, to była czternastka i on miał maksymalną rozdzielczość 800 na 600 i wie, większość gier ja się przyzwyczaiłem do grania w 640 na 480 na akceleratorach Voodoo, które na tym pierwszym monsterze, tak, który miał tą, tą podstawową rozdzielczość i jedyną rozdzielczość, w której działał właśnie 640 na 480. Ja się w tej rozdzielczości nauczyłem grać we wszystko. I ja jakby nie, znaczy i tak mogłem grać w sumie 800 na 600, ale pamiętam, że wtedy ten obraz jakoś tak dziwnie migał, czy coś takiego było, czy była niższa, niższe odświeżanie, nie pamiętam. I wiem, że 640 na 480 przez długi czas było dla mnie całkowicie wystarczające, więc te wszystkie nowe GeForce, które wchodziły, ja i tak jakby nie korzystałem z nich, jeżeli miałem oczywiście pod kątem oczywiście rozdzielczości, tylko sobie odpalałem i tak 640 i mi to starczało, nie? No ale potem oczywiście się to zmieniło. Dzisiaj chcemy 4K, 60 ramek. Wtedy jeszcze nie powiem jeszcze o tych 60 ramkach, bo wtedy e, takim e, limitem, do którego w zasadzie się dążyło, to było 30 tak naprawdę. Owszem, były gry, które działały w 60 ramkach. Nie wiem, Quake na przykład na lepszych GeForce'ach i tak dalej. Ale 30 ramek to było wystarczające. I powiem Wam, że dla mnie to i tak było mega płynnie, bo wcześniej grałem na przykład, nie wiem, w pierwszego Tomb Raidera bez akceleracji i on działał jak grałeś w tej niskiej rozdzielczości tam w 20 paru klatkach, a jak chciałeś grać w tej wyższej rozdzielczości to miał może 7 czy tam 8 klatek. Ale pamiętam mojego kumpla Jasia Fasole, który jako pierwszy miał w klasie Pentium i on miał chyba Pentium 100, ile dobrze pamiętam. 
w liceum i Fasola, słuchajcie, przeszedł Tomb Raidera na wysokiej rozdzielczości w tych, nie wiem ilu tam, w 12 klatkach, 15, ciężko mi powiedzieć. I pamiętam, że kiedyś do niego przyszedłem i mówię, pokaż no jak to działa, bo miał akurat Tomb Raider i on odpala i ja mówię, Jasiu, ty tak grałeś w to? Tak, przecież ty się nie tak grałem, mówię, że on tak skończył i spoko, nie? Także widzicie, mieliśmy, mieliśmy byliśmy bardziej jakby no, <śmiech> otwarci. <śmiech> Albo mniej, mniej po prostu byliśmy roszczeniowi, jeżeli chodzi o yy, ilość klatek na sekundę. No dobrze. Yy, reklama Dracula z martwych stanie. Bardzo fajna gra, jest w to było grane, polecam. No dobrze, zobaczmy. W nowościach są jakieś same syfy, na razie, dlatego na razie nawet nic nie czytam, to są jakieś pierdoły. Tutaj mamy tylko w zasadzie o albo o GeForce'ach yy, innych firm, czyli nie wiem, tu mamy na przykład. Yy, nie, tu akurat Nvidia jest, tak, ale albo mamy to, albo mamy o procesorach, ale nic ciekawego tutaj nie widzę, więc nie czytam tego, bo nic tu ciekawego. O, Soldier of Fortune, Fortune 2. Pierwsza część była po prostu epicka, nie? To chyba każdy przyzna, że pierwsza część Soldier of Fortune to była epicka. I pamiętam, że do dwójkę się dorzuciłem jak łysy, jak si, ten yy, szczerbaty na suchary. No i nie było to dobre, nie było to za dobre, powiem Wam. Nie podobało mi się, brakowało, brakowało. Ta pierwsza część była bardziej taka, wiecie, pusta, bardziej taka siermiężna, archaiczna, ale jednak, jednak od, od, odstrzeliwywanie kończyn shotgunem cieszyło. Tutaj już tak nie cieszyło, Ten dru, druga część już, już nie była taka dobra. No ale co kto woli, nie? Baldur's Gate 2, Throne of Baal, niestety nie grałem, bo to jest jakiś dodatek. I Never Winter's Night. Nie tak dawno, ze dwa lata temu, powstało wznowienie i recenzowałem nawet dla Was Never Winter's Night, a to jest oczywiście ta pierwsza część. No i tutaj mamy jakby dwie gry takie kultowe RPG, ale zupełnie inne podejście do tematu. Baldur's Gate 2 to nadal grafika prerenderowana, izometryczna. Tutaj postawiono na grafikę 3D. 2001 rok, no to już ta grafika 3D powiedzmy, no była, no, patrząc do, do dzisiejszych lat, to, to było wiecie 20 lat temu, tak? To nie można powiedzieć, że była na tamten czas ona się pięła do góry i była coraz faktycznie coraz bardziej zaawansowana i to było w zasadzie z miesiąca na miesiąc było widać, że ta grafika 3D idzie do przodu, bo było co poprawiać, tak? Dzisiaj ja trzymam się cały czas tej tezy, że dzisiaj od kilkunastu kilkunastu, kilku lat, może tak z 10 lat bym powiedział, grafika stoi w miejscu. To się tylko zmienia jakby kosmetyka, rozdzielczość, a tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek ulepszyć. Wtedy ta grafika faktycznie szła do przodu. I Neverwinter Night korzystał już całkowicie z grafiki 3D. No dobrze, projekt Entropia. Ojej, to nigdy o tym, to chyba nie wyszło, nie wiem. Kto to w ogóle, Kalipso? Nie wiem, czy Kalipso w ogóle doczekało premiery Project Entropia. Nie wygląda to za dobrze. One Must Fall, Battlegrounds. Pierwsza część One Must Fall. To była z jakimś rokiem. 2078 czy 2100? Nie pamiętam. Z jakimś... Czekajcie, może jest. 2097. One Must Fall 2097. To była taka biatyka jeden na jeden z robotami. Eee, tylko nie taki syf jak Rise of the Robots, tylko taka, taka trochę w stylu Street Fighter'a. Eee, była ogólnie w tamtych czasach, kiedy to się pojawiło, była dość, dość popularna wydaje mi się, przynajmniej wśród moich znajomych. Graliśmy w One Must Fall. oczywiście to nie było tak dobre jak Mortal Kombat, to nie ma o czym mówić, ale grało się w to. Natomiast widzę, że to jest jakiś Battleground, to raczej jest to jakaś Biatyka arenowa, czyli nie wiem, czy to kiedykolwiek wyszło, szczerze mówiąc, bo w to nie grałem. A tu mamy grę Torn. Torn od Black Isle Studios. No ale kurczę, oni, oni wydali Icewind Day, Fallouta, Planescape Torment, także a nie wiem, czy ten Torn się pojawił. Może ukręcili mu łeb, zdecydowali, że to za słabe. Persian Wars. Yy, to nie jest nic na temat chyba Prince of Persia, tylko mamy tu jakiś taki RTS-ik yy, wojny pe, yy, per, Persów. Widzę, że na, na tych na słoniach się chyba popitala, czy coś takiego. Yy, chyba nigdy to nie wyszło. The Sting. W The Stinga grałem, to była dosyć ciekawa gra. Miałem ją chyba od Tarkina. To był tytuł, w którym 
e, robiliśmy napady na przykład na banki i musieliśmy wszystko fajnie zaplanować. Nawet bardzo ciekawa gierka, taka troszkę strategiczna. E, fajny tytuł, aczkolwiek graficznie to, to było bardzo kiepskie, ale pomysł był fajny. Pomysł był nawet, nawet całkiem spoko. Także nawet nawet całkiem niezła gierka, ale nigdy ona się nie pojawi w to było grane, bo raczej, raczej nie mam chęci w nią grać jeszcze raz. Wtedy ona była dosyć taka trochę siermiężna, jeżeli chodzi o sterowanie, to zapamiętałem, to dzisiaj to jest pewnie razy, razy tysiąc. No dobrze, z Cywilizacja 3, tu mamy zapowiedź Cywilizacji 3 i Industry Giant 2. W Cywilizacji 3 chyba nie grałem już i w tego Industry Giant też, też nie grałem, także nie wiem. Star Peace, Rise of the Tycoons. Nigdy o tym też. O, Atlantis 3. No to chyba nasza ulubiona firma Krio. Oczywiście, firma Krio, Atlantis 3, czyli kolejna gra przygodowa. Trzepana w zasadzie cały czas na jednym, na jednym pomyśle, czyli grafika była prerenderowana, ale mieliśmy możliwość obracania się, czy też obracania kamerą w 360 stopniach dosłownie. Każda lokacja była jakby rozpięta na kuli. Wiele gier przygodowych z tego korzystało, między innymi wspomniana. Yy, tutaj wcześniej gra Dracula z martwych wstanie, ale powiem Wam, że te Krio gry to już trochę za dużo tego. Za dużo i te gry były tak do siebie podobne, że chyba nawet najwięksi twardziele już wymienkali. Frank Herbert Dune. Ale to to nie wiem, czy to ma być gra przygodowa, czy co to jest, bo to wygląda jak to by była jakaś gra przygodowa albo jakiś yy, TPP. Ciekawe, czy to się pojawiło w końcu. No właśnie, coś jak Outcast. O, no ale nie wiem, czy to się pojawiło w końcu, czy nie. A tutaj mamy Mega Race trójkę. Dwie pierwsze części Mega Race ze, świet ze świetnym Lens Boylem. I tutaj z taką małą moją prywatną historią, zaraz Wam powiem, były całkiem niezłymi grami. To były... Pierwsza część Mega Race była grą, która pojawiła się jako jedna z pierwszych gier na CD-ROM. To były wyścigi samochodowe w takich, na takich pokręconych trasach, wyścigi w przyszłości, no i one były przeplatane właśnie cutscenkami z Lancem Boylem. I tutaj mała ciekawostka, kilka lat temu odezwała się do mnie firma, która pozyskała prawa do Mega Race'a i zaczęła tworzyć nową wersję Mega Race'a i również nawiązali współpracę z Lancem Boylem. I oni do mnie napisali, nie wiem, prawdopodobnie napisali do wszystkich, którzy recenzowali yy, Mega Race'y, a um, akurat w moim, tutaj w przypadku tej gry to, to nie jest za, zbyt popularny tytuł na YouTubie. I oni zaproponowali, że będzie, yy, że, czy chciałbym im pomóc w promocji tej gry, a w zamian oni stworzą samochód właśnie obrandowany logiem mojego kanału. I faktycznie wysłali mi jakiś taki model do akceptacji, ale chyba to umarło, chyba nie dali rady. Natomiast trzecia część Mega Race'a niestety poniosła dosyć sromotną klęskę z kilku powodów. Przede wszystkim dwie pierwsze części Mega Race to były samochody. Tutaj mieliśmy już statki wzorowane troszkę na wipeoutie i to już dobre nie było. Ozdobą obydwóch części Mega Race'a były fantastycznie zaprojektowane trasy, aczkolwiek nie były to trasy w 3D, tylko trasy były wcześniej prerenderowane. To jest dosyć ciekawa technologia. Tutaj już wszystko oczywiście, jak to w tamtych czasach, przeniesiono na 3D i te trasy już tak dobre niestety nie były. I pamiętam, że zagrałem w tą trzecią część chwilę i mówię, nie, to nie jest Mega Race, to jest po prostu Wipeout albo nie wiem, High Octane albo cokolwiek, ale na pewno nie Wipeout. Pamiętam, że byłem bardzo, bardzo rozgoryczony, co zrobili z takiej fajnej marki i w sumie zarzucił i więcej już do tego nie wróciłem. Natomiast teraz jestem ciekawy, co się z tym Mega Race'em stało i z tym filmik samochodem yy, obrandowanym logiem Energika. Ciekawe, czy to yy, chyba to umarło. Ale i, kiedy, nawet nie pamiętam, kiedy oni się do mnie odezwali. Będzie już pewnie z 6 lat temu albo i więcej. Robin Hood, Defender of the Crown. Nie grałem. I Zorro. Też nie grałem. Tutaj nawet ciężko powiedzieć, o czym ta gra będzie, czy tam była koniec końców, bo yy, mamy tylko koncept arty. Jedyna gra w Zorro, jaką grałem, to była ta gra na Commodore C64. Niektórzy pamiętają na streamie, ci starsi yy, widzowie kanału pamiętają, że tyraliśmy na streamie właśnie w Zorro. Była kupa śmiechu i kupa zabawy, natomiast uważam, że tamto Zoro to była mega gra, mega. Zoro, Bruce Lee na Commodore to są absolutne klasyki. 
No dobra, tu mamy jakieś FA18 Korea Gold i mamy Komar Barbarian. Komar Barbarzyńca. To to chyba wyszło koniec końców. Już to nie grałem. To była jakaś taka gra przygodowa, troszkę wzorowana widzę na, nie wiem, yy, Różowej Panterze czy Ace Venturze. Natomiast nie, nie grałem, nie grałem. E, za 5 minut, na 5 minut przed premierą Operation Flashpoint Cold War Crisis. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy odpaliłem Cold War'a i pamiętam, jak byłem zdziwiony, że ta gra jest w ogóle tak niesamowicie realistyczna, nie? No to tam realistyczna, trochę mnie irytowały takie pocięte te komunikaty przez radio, gdzie po prostu było z kilku słów składane zdanie. Ale powiem Wam, że ta możliwość, że możesz, kurde, tu se wsiadasz w samochód, śmigasz, tutaj przesiadasz się do czołgu, to było niesamowite. No i ta misja, kiedy uciekasz lasem przed czołgiem. Chryste, panie, jak ja się nabluźniłem na tą misję. Ale gierka była super, nie? To było coś, coś takiego nowego, świeżego, nie? Czegoś takiego jeszcze nie było. Oczywiście dzisiaj ta gra, kiedy ją odpalisz, to ona będzie mega archaiczna, no mega archaiczna. Ale w tamtym czasie to była jedna z pierwszych gier oferująca aż tak duże możliwości. Także też było, było co jeszcze wtedy e, do, szlifować, nie? ale naprawdę bardzo fajny tytuł. Aczkolwiek nie wiem, czy bym chciał do niego jeszcze dzisiaj wracać. Ok, tu mamy Impact. Impact to był emulator, e, który odpalał głównie e, systemy e, trójwymiarowe znaczy gry trójwymiarowe, między innymi bardzo mało znany Street Fighter X, Street Fighter X2 i Street Fighter X Plus i Street Fighter 2 X Plus, chyba tak to się nazywało. Oprócz tego był jeszcze Battle Arena to Shinden, Justice coś tam, Justice School, czy coś, nie Psychic Force, Rival School, Justice, jakiś tam. I chyba Tetris jeszcze na to był. Systemy były o tyle ciekawe, że oferowały całkowicie grafikę trójwymiarową, więc gracze, którzy zapragnęli na PC ta pograć sobie w Tekena, no to mieli całkiem niezłą markę Street Fighter'a. Wyszła jeszcze trzecia część Street Fighter X, co ciekawe, ale ona się pojawiła na PlayStation 2 już. Te dwie pierwsze części, no cóż, powiem Wam tak, no było to na pewno 3D, czy to było dobre? Zależy co kto lubi. Te, na pewno nie był to Tekken, nie? Ale grało się w to tak, można było pograć, tak? Natomiast no, tutaj mieliśmy jeszcze Battle Arena to Shinde na dwójkę, czyli kultowy tytuł, tak? Jedynka w PlayStation, także można było pograć. Natomiast Impact radził sobie bardzo dobrze z tymi emulatorami, one gra, znaczy z tymi grami działało to bardzo płynnie i można było śmiało sobie pograć, tak? Natomiast no... Yy, nigdy już nie powrócono do Street Fighter'a X. Yy, można powiedzieć, że ten Street Fighter 4 yy, to jest takie troszkę, można, że X był takim pra pra praszczurem yy, tego Street Fighter'a 4 i 5, bo w sumie to było takie jakby chyba pierwsza próba przeniesienia tego w 3D. Udana dosyć, no powiem tyle, udana. Nawet były tutaj fajne takie motywy, tutaj możemy zobaczyć, nie wiem, czy na tym screenie widzicie, że jak wrzucaliśmy przeciwnika w kamerę, to się pojawiała niby taka pajęczyna na ekranie, że się szyba zbiła. No i że to było, było, było fajnych kilka pomysłów. Tribes 2. W Tribes 2 nie grałem, ani w jedynkę nie grałem, ale znam osoby, które grały. Między innymi pamiętam, że Tarkin grał w to i sobie to chwalił. Natomiast ja jakoś nigdy mnie to nie, nie ciągnęło, żeby to sprawdzić, więc nigdy tego nie sprawdziłem, ale 9 na 10 ocena mówi, że tytuł był dobry. tak? Gilbert Goodmate, The Mushroom of Fangoria. Gra przygodowa troszkę chyba wzorowana na Curse of the Monkey Island, bardzo wzorowana, nawet postać wygląda jak Guybrush Triput, aczkolwiek no 8 na 10, proszę, proszę i też chyba o piratach, więc kalka 1 do 1 niemal. No cóż, nie grałem, aczkolwiek nie wygląda to tak dobrze jak Curse of the Monkey Island, widać, że no, Lucas Arts to miał rękę do tych gier przygodowych, ręcznie rysowanych. Dobra, tu mamy jakieś Resurrection, nigdy o tym nie słyszałem, i XCOM Enforcer. XCOM Enforcer, co ciekawe, był recenzowany, ale nie na moim kanale. Był przeze mnie recenzowany na potrzeby e, serii filmów na TV gry. Nazywało się to znane m, gry, znaczy Nieznane gry znanych marek chyba, coś takiego. Możecie sobie poobejrzeć i całą grę właśnie x Command Forcer wtedy skończyłem i recenzowałem. No nie był to, z x Command to tam za wiele to nie miało wspólnego, bo to była taka strzelanka TPP, no ale takie no, do zagrania no. 
nic, nic specjalnego. Necronomicon, The Dawning of Darkness. To jest jedna z niewielu gier na podstawie Lovecrafta, w którą nigdy mi się nie udało zagrać. Szczerze mówiąc, chętnie bym w to sobie zagrał. Nawet dzisiaj. Widzę, że ta grafika jest mocno archaiczna, ale klimat wydaje mi się... Klimat Lovecrafta jest tutaj dość, dość widoczny, przynajmniej tak ze screenów widzę. Ocena 8 na 10, także całkiem wydaje mi się nieźle. Może kiedyś, może kiedyś jeszcze do tego wrócę, czemu nie? Eraser 6 na 10, nie mam zielonego pojęcia. Stand GP, też nie wiem co to jest, jakieś wyścigi. Taki gier, też potem taki, wiecie, wtedy, dzisiaj mam, mówimy, że jest na, nie wiem, Steamie śmietnik, nie? Że, a wtedy też takie gry, tylko że było mnie, na mniejszą skalę, ale też dużo takiego syfu wychodziło. Na przykład tu, Katan, pierwsza wyspa. I to jeszcze po polsku ta gra była. Ile osób z Was, którzy oglądają, grało w Katan, pierwszą wyspę? Jak grałeś, to piszesz w komentarzu, grałem w zajebistą grę Katan, pierwsza wyspa. Ciekawe, jak taki komentarz będzie, pewnie żaden. Red Ace, Master of the Skies, 3 na 10, uch, srogo, tu mamy chyba czerwonego baronem, czerwonym baronem latamy, dobra. Lego Island 2, no cóż, e, zanim powstało Lego, chyba Star Wars było pierwsze taką, taką dobrą grą od Lego, taką naprawdę do, dobrą. Lego próbowało w grach, właśnie między innymi Lego Island, ale to było takie upitolone gnioty, tyle Wam powiem. Te gry były bardzo kiepskie. Do momentu chyba aż nie powstała ta, chyba to była właśnie Lego Star Wars, ta pierwsza, pierwsza część, yy, taka, taka, gdzie się zmieniało postacie i to była naprawdę dobrze zrobiona gra Lego, tak, z fajnym pomysłem i z wykorzystaniem jakby samej jakby mechaniki, którą można powiedzieć Lego, tak? Natomiast tutaj powstawały takie właśnie gnioty typu Lego Island, które były jakieś w ogóle nie wiadomo co. Explomen, czyli jakaś chyba kalka z Dyna Blastera z tego co wygląda, tak mi to wygląda, albo Bombermana, jak kto woli. Adaś i Pirat, Barna i Pirat Barnaba 2. No i tutaj kolejna gra, którą niestety muszę Wam powiedzieć, że mnie ominęło. Wiem, że wiele z osób grało pewnie w Adasia i Pirata Barnaba. Ja już byłem za stary na takie gry. A tu mamy z drugiej strony Akimbo Kung Fu Hero. Dość niespodziewany tytuł, niespotykany w tamtym czasie, bo gra była platformerem, tylko zrobiona w stylu Donkey Kong Country, czyli wszystko było prerenderowane. Oczywiście... Obok Donkey Kong Country to to nawet nie stało, bo to, to nawet, no wiecie, to, to jest obraza nawet po, to w jednym zdaniu wymienić Akibo i Donkey Kong Country, bo to wygląda totalnie żenująco, no ale tak, żebyście mogli sobie uzmysłowić, tak, jak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście nie grałem w taki syf. Dobra, Casino, Yol Take on to nie. Evil Dead, Hail to the King. W tym roku było Evil Dead się pojawiło, w, to było grane Console Edition, polecam sobie obejrzeć. Co prawda grałem wersję pc PC-ową na, po premierze zaraz, ale w ramach to było grane pojawiła się wersja na Dreamcasta. Taki survival horror, no nie będę Wam mówił, kto chce to wejdzie i, i sobie obejrzy, nie? Chociaż wiem, że tego nie robicie, nie wchodzicie, nie wchodzicie i nie oglądacie jak Wam mówię. Tropico nie tak dawno trafiła do mnie czwarta albo, albo już szósta część Tropico na Xboxa. Dostałem od Kochmidi, serdecznie pozdrawiam. Aczkolwiek no nie jest to gra dla mnie, troszkę, troszkę tak ją odkładałem, że zagram później, później i koniec końców nawet jej nie wyjąłem z folii. <grym> taki, taki temat, nie? Mamy plakaty Stripes, a tu mamy chyba Shadowmana, ta Shadowman. Dobra, dalej. Black and White Multiplayer. No dobra, tutaj jest właśnie to, co mówiłem już o Black and White. Całkowicie się od tej, od tej gry odbiłem. Nie potrafiłem w to grać. Yy, nie podobało mi się to i mówię to z pełną świadomością tego, że wielu graczy może to rozsierdzić, ale ja uważam, że Black and White nie było dobrą grą yy, yy, od Petera Moline. Wtedy już chyba był w Lionhead, tak? To, to, to nie było chyba już Bullfroga, nie pamiętam. Natomiast uważam, że gra była kiepska. I nie grałem. O, Triple Play Baseball 2001. Trzy osoby, które w tamtym czasie kupowały Secret Service stwierdziły, że przeczytają tutaj o Triple Play. 
niekoniecznie którakolwiek z tych osób chciała zagrać. Co ciekawe było to też, słuchajcie, w Polsce dystrybuowane, niesamowite. Ciekawe jakie to było, ile się egzemplarzy sprzedawało w Polsce tego, 3, 2? Niesamowite, bo to w ogóle gra, która w Polsce tak naprawdę nie ma zupełnie racji bytu i w 2001 roku też nie miało. Nie obrażam wszystkich, którzy jednak lubią baseball i oglądają, bo pewnie tacy też są, ale no powiedzmy tutaj szczerze, no to jest nisza, tak? tak samo jak cricket. Ciekawe ile osób i to, to miałoby konkurować, nie wiem, z piłką czy, czy z, z e, tym koszykówką, no proszę Was, nie? No to oczywiście od EA Sports, natomiast no ciekawy jestem, jakie to było sprzedaż na rynku polskim. Nie ma takich informacji, ale jestem ciekawy, ile na przykład <tryple> Triple Play w 2001 sprzedało się kopii oryginalnych, tak? No i kolejny, słuchajcie, trzy strony poświęcone grom na baseball. Chryste Panie. High, high Hit, Major League Baseball 2002. Nie wiem, no to rozumiem, w Stanach to ma sens, bo w Stanach baseballem się ludzie jarają. W Japonii podobno baseball jest mega popularny, dlatego jest mnóstwo gier, ale w Polsce, Boże, w Polsce baseballe to się po prostu używa, jak się używało w tamtym czasie, w 2001 roku, jak się szło na dyskotekę i chciało się komuś cztery zęby z przodu wywalić, to wtedy się z baseballem szło i w tym się kojarzył baseball, a nie z jakimś graniem. W Polsce baseball służył do lania się z innymi. Zapytajcie Pudziana, co on, on coś już o tym wie. Ultra Wheels, Street Jam, Chryste Panie, jakimś kolesiem po prostu, który był chory na no taką dość zaawansowaną chyba jakąś chorobę, bo jest chudy, nie wiem, nie na bulimie, tylko miał to, jak ta choroba się nazywa, eee, zapomniałem, wyleciało mi z głowy, ale kolej po prostu waży to chyba z 15 kilo, nie, no i jeździ na rolkach, fajnie, no ale co, może też wtedy wyszli z założenia, że wiecie, poprawność polityczna i tacy ludzie też w grach powinni występować, nie, Jesus. Shark, Hunting the Great White, ok, czy polowanie na rekiny, nie grałem, Pineball Heroes, 3,5 na 10, no i ponownie, nie, to o czym mówiłem, granie w Pineballa na komputerze, no jest po prostu rewelacja, nie, na pewno oddaje w 100% bieganie z kumplami po jakichś dziurach i strzelanie się z żelowych kulek, na pewno to oddaje w 100%, każda gra oddaje to. Co za pierdoły. Jeszcze tam wiecie, bo ktoś wtedy ostatnio powiedział, że na przykład, nie wiem, bilard, ale wiesz co, bilard, komput wiecie co? bilard komputerowy to jest jakby zupełnie inne doświadczenie. Sprawia przyjemność. Natomiast nie wyobrażam sobie paintballa, tak? Yy, to jest tak gra bazująca na doświadczeniach takich yy, realnych, że, że no, robienie z tego gry nie ma żadnego sensu. Outline. O Chryste Panie, co to jest? Z Brazylii gra. Pięciu studentów zrobił, jakiegoś, jakiegoś RTS-a, ok, nigdy o tym nie słyszałem. Kozaki, kozaków też nie grałem. Dalej, Waterloo, Napoleon, Last Battle, nie grałem. No i dobra, tu mamy tak, Dracula z Martwychwstanie, aha, bo to są wersje polskie, czyli mamy Dracula z Martwychwstanie, The World, Harry Team i Might and Magic, ok, wszystko po polsku, tak. W tego nie grałem po polsku. Miałem, yy, na początku miałem pirata, a potem wersję, którą kupiłem była amerykańska i chyba mocno właśnie zabiegałem o to, żeby kupić amerykańską, żeby nie była po polsku. <grym> Dobra, dalej. Yy, Wimadle to to pierdoły. Necronomicon. Dobra. Co ciekawe i pewnie tutaj pod tym e, filmem będą się ludzie ze mną kłócić. Ale Necronomicon został wymyślony przez Lovecrafta. Wiem, że teraz powiecie, że macie Necronomicon w domu i tak faktycznie potem wydali. Tylu ludzi wierzyło, że Necronomicon to jest prawdziwa księga, że oni zrobili taki myk, że wydali tą książkę i ludzie myślą, że mają w domu prawdziwy Necronomicon. Autentycznie, nie kłamie, są tacy ludzie. Natomiast Necronomicon został wymyślony przez Lovecrafta, tak jak Uniwersytet Miskatonik, który też nie istnieje, a w który w każdej książce Lovecrafta występuje. Ale trzeba przyznać, że Lovecraft zrobił to na tyle dobrze i na tyle 
fajnie to e, opisał, że wygląda jakby faktycznie ta książka gdzieś istniała. E, I znajdziecie na sieci mnóstwo rzeczy, że ktoś tam gdzieś ma, albo coś tam, że jakieś przedruki, ale koniec końców, e, kiedy zaczniecie grzebać, zawsze na samym dole jest, znajdziecie tą informację, że Nomicon został wymyślony przez Lovecrafta i nie ma on Żadnego jakby, znaczy no tak jak mówię, no jest przełożenie na rzeczywistość, bo potem zaczęli wydawać na kanwie popularności, nie zaczęli tworzyć takie książki jak Necronomicon i pamiętam, że kilka osób się ze mną kłóciło i nawet wysyłali mi skany tych książek, nie, tam. <grych> Ale ten, yy, zawsze mówię, ok, to zawsze mówię, zobacz kto jest autorem tej książki, bo jak ci co znają się, to wiedzą, że Necronomicona napisał tam Arab jakiś według, według nie pamiętam jak on się nazywał, według e, Lovecrafta. A tam oczywiście nazwisko jest jakiś Steven, ktoś tam i się napisał Necronomicona w 1985 roku. <laughs> Ale Lovecraft prze, miał wtedy wehikuł czasu, przeniósł się, kupił tą książkę i cofnął się z powrotem i ją zamieścił w swoich opowiadaniach. Także zawsze mnie to śmieszy. <laughs> Ale pewnie i tak po tym filmem pojawi. A nieprawda, ja mam Necronomicon z 1982 roku, oryginalny. <głosy> Założę się, że tacy ludzie też będą w, w komentarzach. Dobra, GeForce 3, słuchajcie, pamiętacie to demo? Niektórzy może pamiętają, Chryste, panie, jakie to było dobre. Polecam film, który nagrałem, czyli demo technologiczne z NVIDIA, właśnie z tym też pokazywałem to demo technologiczne tego kameleona, nie? że on szedł i zmieniał kolor. To było super, naprawdę super to wyglądało. No to powiem Wam, tutaj na przykład z 3D Marka był taki właśnie obraz, takie drzewo, trawa. Oczywiście tam cała moc karty szła na to jedno drzewo i tam troszkę tej trawy, ale wyglądało to po prostu pięknie. No pięknie to wyglądało. No ale dobra, zobaczmy jakie mamy tutaj mm, osiągi, tak? Yy, Quake 3 Arena 1600 na 1200 na GeForce 3, no tak, powiem Wam, około 70 klatek wydaje mi się, że śmigał. Przy rozdzielczości 1024 na 768 150 klatek. No kurde, no to już powiem Wam, robiło, robiło wrażenie. Karta kosztuje w tej chwili około 2400 zł z VAT-em. Ciekawe, jeżeli dodamy tutaj do tego jeszcze inflację, ile to by na dzisiaj było przełożenie? Pewnie z 7 tysięcy, coś mi się wydaje. Ale kurde, no to GeForce 3, to pamiętam jak ja czytałem to, mówię, chrysty panie, nie? Miałem GeForce 3, później, wiele później, TI, e, Game Worda. To Game World robił zawsze te karty czerwone. To pamiętam, że ułamał mi się z jednej strony w którymś momencie e, taki ten... Mm, uchwyt, którym było przykręcony wentylator do, do chipsetu. I nie, już nic się nie dało zrobić, tak? Nie, 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 nie można było dokupić, bo Game World robił te wentylatory okrągłe i tam było jakby, to było dosyć dziwnie zrobione, że był, went, że był radiator okrągły, a w środku radiatora okrągłego był wentylator, tak? Jakby to było jakby włożone jedno w drugie, więc jak to ci się urwało, no to już dupa i co zrobiłem? A no wziąłem drut, skręciłem na druta i działało. I nawet się tak bardzo nie grzał, słuchajcie. Także można było takie numery robić. Dzisiaj to by chyba nie przeszło w dzisiejszych kartach. No dobrze. Cordless Mouseman Optical i Duron 700. Przyspieszyć komputer. Nie sądzę. <śmiech> nie sądzę. Acer... G781, to były monitory, nie? Jak to brałeś do kumpla na LAN party, to ten monitor to pewnie ważył ze 40 kg, nie? To... <grywia> Ale się brało, no, co się nie brało? Pewnie się brało. Adventure at Chateau. Chateau d'Or. Nie wiem, co to jest. Dobra, imprezy jakieś. Pierdolety, idę, dobra, głupoty. Orwella, tutaj mamy archiwum Mix, turnieje, Frag Ewolucja, ok, Wrota do piekieł, Illuminati, o Boże, jakie te artykuły były złe, WWW News, ok, Początki Lamera, mm -hmm. o hakowaniu chyba, yeah. 
Komputery kwantowe, dobra, dalej. I manga balanga jest, jest, jej, yeah, jej, yeah, Pokémon, Pokémon. Nie wiem, Oliver oglądał ostatnio Pokémona tego 3D, a miałem zupełnie, wiem, że to jest Pikachu, a dalej to już nie znam żadnego Pokémona, zupełnie. Nie wiem, co to, o co tu chodzi. <śmiech> o, i... Co my tu mamy? Follow Tactics reklamy. Proszę bardzo. Dobra, lecimy z kolejnym numerem. 35 minut. 92 numer na okładce mamy. To jest, słuchajcie, screen z Final Fantasy The Spirit Within. Fantastycznego filmu CG, który jest niedoceniany przez wszystkich, tylko przeze mnie. Nawet mam oryginał. No dobra, E3. Już E3, już widzę, że robienie zdjęć z laseczkami było już passe chyba już, więc wrzucili rysunkowe z, z King of Fighters. <laughs> A nie, nawet tu mamy Snake'a jakiegoś nawet, spoko. Nie robili już zdjęć z laseczkami, naprawdę? O. No szkoda, no dobra, dalej. Co my tu mamy na tym E3? Star Wars Galaxies, no to było MMO, niestety, pamiętam, że jak to czytałem, to bardzo chciałem w to zagrać, nie? To mówię, kurna, nie, i, i możesz być kim chcesz, i tam po planetach, o chryste panie, jaka po prostu imba. Ale koniec końców nigdy nie zagrałem w to. No Star Wars Jedi Outcast, no to wiadomo, nie tak dawno y, od wersji Limited Run pojawiła się wersja na PlayStation 4. No i tu mamy Knights of the Old Republic, czyli świetny RPG, który możecie nadal zagrać albo na PC, albo w ramach wstecznej kompatybilności na Xbox Series X lub Xbox One X. Jeżeli macie na przykład oryginał z Xboxa, to możecie śmiało grać. Sims Online, o chryste panie, wolę nie. Dark Age of Camelot, ok, wygląda jak gra z 2001 rok. To wygląda jak z 95. Anarchy Online. Tu mamy EverQuest The Shadow of Lucin Asheron Skull. Majestic. To jest ciekawie się zapowiadało, pamiętam. O, oh, The Elder Scrolls Morrowind. Kurde, Morrowind to była giera, nie? Ja grałem co prawda w Daggerfalla, ale Morrowind już był cały w 3D, znaczy był trójwymiarowy. Działało mi to mega kiepsko, pamiętam. Grało się to ciężko, ale ta wolność, słuchajcie, kiedy wyszedłeś z tego statku, tam załatwiłeś te, te, te sprawy w tej pierwszej chatce z gówna i wychodziłeś na te, te pola i, i w zasadzie mogłeś iść wszędzie. Nie? I, I wszędzie czekała Cię jakaś przygoda. To było niesamowite. Ja rałem się Morrowindem. Yy, gry z serii The Elder, Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion i Skyrim to zdecydowanie były gry, które zawsze najdłużej trzymałem na dysku twardym. Żadna inna gra na dysku u mnie tak długo nie była jak właśnie The Elder Scrolls, bo ja lubiłem do tych gier wracać. Nawet jak je skończyłem, to sobie tylko odpalałem, żeby się powłóczyć. Idealne gry na takie właśnie klimaty. Świetne. A tu mamy Never Winter's Night, a to już żeśmy mówili o tym, a tu mamy Command Conquer Renegade. To jest ciekawa rzecz, bo Command Conquer Renegade jest ogólnie uważany za crap, natomiast to była próba przeniesienia marki Command Conquer w grę FPS i według mnie wyszło to całkiem nieźle, bo mogłeś z perspektywy pierwszej osoby zobaczyć budynki i lokacje, które znałeś z Command Conquera. Także w mojej opinii było to bardzo fajnym pomysłem i ten FPS nie był aż taki zły w mojej opinii. Znaczy był, nie, był, nie był to wybitny, ale do zagrania. Uważam, że był do zagrania i fajnie. Taka, wiecie, odskocznia, nie? Odskocznia od RTS-ów, a ja byłem wielkim fanem Command Conquer i jeżeli podobał mi się Renegade, no to znaczy, że, że nie, nie, nie mogło być to mega złe. Natomiast gracze jakoś to źle przyjęli i ogólnie, że to syf i tak dalej. A ja uważam, że Renegade był w porządku. I zrobię mu kiedyś materiał o Renegade, tylko niestety nie mam, go, nie mam go aktualnie w domu, więc może kiedyś uda mi się go kupić, to zrobię. O, i taki będzie finał. No dobra. Commandos 2. No, Commandosi to jest klasyk, nie? Commandosi to jest po prostu kult. Drugą część dostałem na Switcha. Troszkę pograłem, ale to już powiem Wam, że ta gra... To te mechaniki, które były kiedyś super i uważam, że były genialne, dzisiaj się strasznie zestarzało i ciężko mi się w to grało. Oczywiście na Switchu gra się w to o wiele ciężej niż grało się na PC przy użyciu myszy. 
ale uważam, że komandosi wszystkie trzy części grałem bez dodatku, bo był jeszcze dodatek Behind the Enemy Lines, do pierwszej części to nie grałem, ale wszystkie te podstawowe komandosów ograłem i pamiętam, że jarałem się za... Chociaż to była gra, której wiecie, przechodzisz trzy kroki save, zabijasz kogoś save, coś tam robisz save, nie? więc sejwowałeś tam co 15 sekund. Ale, co ciekawe, w wersji na PlayStation, o ile dobrze pamiętam, chyba na, na pierwsza część komandosów nie było sejwów. Mogłeś zasejwować po skończonej misji. Więc musiałeś perfekcyjnie przejść każdą misję. Musiałeś metodą prób i błędów nauczyć się wykuć na pamięć każdą misję, żeby ją przejść. Niesamowite w ogóle. Takie to były czasy. Diablo 2 Lord of Destruction. A tu mamy Gorasul, Leg Legacy of the Dragon i Pool of Radiance, Ruins of Myth Dranor. Oj, RPG to już mnie wtedy bardzo, bardzo nie, bardzo nie, nie interesowały. Medal of Honor, Allied, Allied, Allied Assault. No, Medal of Honor to był kult, nie? Pierwsza lądowanie w Normandii, kurna. Powiem Wam, jak zobaczyłem, jak to w Medal of Honor wygląda, no mówię, no nie wierzę, nie? I tam biegniesz i w ogóle dla mnie to było wtedy... Nie, nie do pomyślenia, że biegniesz w grze FPS, obracasz się w bok i widzisz, że tam też ktoś biegnie i to jakiś inny żołnierz i też strzela i tam jeden, drugi na przykład podbiegasz gdzieś i widzisz, że któryś żołnierza reanimuje. To było dla mnie nie do pomyślenia. To, to było science fiction wtedy, nie? Ja pamiętam, że to tą misję, lądowanie na, na, na Omaha Beach, to ja przechodziłem kilkanaście razy, nie? Bo ja po prostu było tak niesamowicie dobre. Dzisiaj jak to, nie, nie wiem, kilka lat temu odpalałem, mówię, chryste panie, jak mi się to mogę podać? Ale wtedy, no niesamowite, nie? Niesamowite po prostu. Soldier of Fortune Double Helix, no to już mówiłem, że to nie było według mnie zbyt dobre. Return to Castle Wolfenstein. Wolfenstein zawsze na propsie, wiadomo. I fajnie mi się grało w to, aczkolwiek tu mieliśmy ciekawe podejście, bo z jednej strony mieliśmy Medal of Honor, czyli takie powiedzmy realistyczne, a z drugiej mieliśmy Wolfensteina i zombie na ziolów, nie? Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, chociaż jakbym miał wybrać z tych dwóch gier, gier jedną, to bym postawił na Medal of Honor, zdecydowanie. Uwielbiam. Znaczy wtedy lubiłem, dzisiaj, dzisiaj uważam, że to już nie jest jakoś super gra. No, na, tamtą, na tamten czas była, no, to na pewno. No dobra, z ostatniej chwili. No i mamy tutaj właśnie to, o czym mówiłem, o Final Fantasy, yy, Spirit Within. Natomiast tu mamy, słuchajcie, Blue Shift, dodatek do Half-Life'a. Były dwa dodatki, Blue Shift i Opposing Force do pierwszego Half-Life'a. Większość z Was pewnie wie, więc nie wiem, po co sobie tu strzępie ryja, ale jakby opowiadały one tą samą historię z perspektywy różnych postaci. Więc te wszystkie historie się ze sobą zazębiały w kilku miejscach i to było w mojej opinii fantastyczne i to mnie jarało niesamowicie. Pamiętam, że w którejś misji było, że wchodziło się do tego laboratorium Black Mesa na no, samego początku podstawki Half-Life'a i akurat się widziało, jak Gordon wskakiwał do tego teleportu, czy tam co to tam było, nie? O, pamiętam, że wtedy mózg miałem rozwalony, nie? Arkanum, dobra. Baldur's Gate 2 to już nie grałem, więc dalej. Water Golem też niestety nie grałem, to polska gra, ale też mnie jakoś już ominęło. Persian Wars, czyli jednak wyszło to Persian Wars, no proszę. No może w kolejnych odcinkach o tym obejrzymy. Star Gladiator, Nightmare of Bilstein, mm, to chyba też na jakimś emulatorze działało. Mm, 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 o ile dobrze pamiętam, ale nie pamiętam już. Czy w, znaczy grałem na pewno, nie? bo to chyba na impakcie działało. Grałem w to na pewno, aczkolwiek yy, pff, nie pamiętam już, nie, nie mogę sobie przyjrzeć. O, Combat News, Dead or Alive 3. No, Dead or Alive 3 pojawiła się tylko na Xboxie, o ile dobrze pamiętam. Chyba nie wyszła nigdzie poza tym na Xboxie. I powiem Wam, że jak to się nawet dzisiaj odpala, nie? To, ten, to intro, kiedy oni się tam leją, Kurna, no robi to wrażenie, nie? Ta płynność w ogóle i ta grafika taka, mówię, no nawet dzisiaj wygląda dobrze, nie? Tekken 4. Tekken 4 jest ogólnie niezbyt lubiany przez graczy, nie wiem dlaczego. Gdy kupowałem, pamiętam Tekena u kogoś, nie pamiętam, w jakimś sklepie takim, to też mówił, podoba się panu Tekken 4? No to takie. Właśnie byłem zdziwiony. Tekken to Tekken, no. Każdy Tekken jest dobry, nie? 
No dobra. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego. Ale in the Dark 4. W tym roku pojawiło się oczywiście też w serii to było grane Console Edition. To jest ta wersja The New Nightmare, więc nie będę strzępił ryja, ale są też tu opowiedziane pozostałe części. Ale in the Dark 1, 2 i 3. I te wszystkie trzy części również są w serii to było grane. Możecie sobie o nich też obejrzeć. My z trójka. Hmm. Widać, że ta formuła już się wyczerpała. Ten Myst pierwszy to był absolutny klasyk, nie? I to w ogóle gracze się jarali tym niesamowicie, ale potem już wydaje mi się, że formuła się mocno, mocno wyczerpała, wyświechtała i to już, to już było takie bardzo niszowe dla bardzo zatwardziałych fanów, nie? No dobra, Gangster 2 Vendetta, nie grałem, więc nic nie powiem. Echelon, też nie grał, nie wiem co to jest w ogóle. Buka i Bethesda Softwork. Buka to są chyba ci z, od, ci od tego. E, Cryostasis chyba, o ile dobrze pamiętam. Fly 2, no, oczywiście nie grałem. Sky Fighters i Eurofighter Typhoon nie grałem. Sega GT, wiecie co? To akurat też nie grałem, aczkolwiek mam tą grę, bo ona wyszła na Dreamcasta i mam ją na Dreamcastie, ale nigdy jej nie odpalałem. Kiedyś dostałem chyba z konsolą ją. A może dałem już do jakiegoś pudła pełnego barachu, a nie pamiętam. Natomiast nie grałem w to, ale, ale mam. Albo nie mam już, nie wiem. Mr. Driller, jedna z ulubionych gier mojej żony, która grała w nią jeszcze na pierwszym PlayStation. Mr. Driller to jest dość ciekawy tytuł. Tutaj mamy takiego ludka, którym chodzi o to, żeby kopać się jak najniżej. Musimy uważać, żeby nie zrobić sobie kuku, żeby nie spadły na nas z góry klocki, które nie mają podparcia, ale dodatkowo im idziemy głębiej, tym szybciej kończy się, czy tak samo się kończy tlen, więc musimy jeszcze dodatkowo zbierać takie specjalne kapsuły z tlenem. Fajna gierka, bardzo fajna gierka. Uważam, że, że taki tytuł troszkę jak, jak Tetris, może nie aż tak um, wciągający, ale bardzo spoko. Uuu, a tu mamy Erotika Island. Uuu, czy to jest Rysiek? To jest Rysiek. Rysiek. Zobaczcie, nawet nie wiedziałem. 7 na 10, baby. 7 na 10 rysiek. Uuu. Co za tutaj jakiś onanista to recenzował? Karalusio. Pewnie nawet nie chciał swojej ksywy tutaj podać. No gra była mega kiepska, nie? Ale 7 na 10. No bo były cycki, nie? Były cycki, no to daje od razu plus 5 punktów. Chryste panie. Nawet nie wiedziałem, że to był oryginalny tytuł Erotic Island. Oh. Jesus. Atlantis The Lost of Empire. To chyba na podstawie bajki, tak? Była chyba taka bajka Atlantis czy coś takiego. Wygląda tu biednie w opór. Giant Killers. Giant Killers to jest gra... Co to w ogóle? Tytuł, nie? Giant Killers, zabójcy gigantów. I co to jest? No jest to, słuchajcie, menadżer piłkarski. Nigdy bym nie wpadł na to, że może być menadżer piłkarski. Dobra, jakaś piła nożna, jakiś snooker, jakiś Air Command 3D. RC Simulator, czyli samoloty zdalnie sterowane. Economic War. Nie znam. Day Trader. Jakieś takie... Ja się nie dziwię, że to Secret, secret Service upadł. Takie same syfy tutaj. Jakieś takie... Mnie to zupełnie, nie? jakiś DB, DBA online albo The War of 1812. Co to w ogóle jest? Nie? I to w ogóle najgorsze, słuchajcie, jest to, że w Secret Service opisywali gry, które nawet nie pojawiły się w Polsce. Dystrybutor.pl, brak. Dystrybutor.pl, nieznany. Więc to były gry, które nigdy w Polsce się nie pojawiły. Pytanie, skąd oni te gry mieli? E, nikt się Wam do tego oczywiście nie przyzna, ale między wierszami, ci co wiedzą, to wiedzą, e, bardzo często recenzowali po prostu piraty. I w Secret Service, i w każdym czasopiśmie branżowym, chociaż nikt Wam tego do, to, w oczy się do tego nie przyzna. Ale jak posłuchacie wypowiedzi na przykład na ten temat, to jest porozumiewawcze mrugnięcie okiem, nie? Więc to były takie gry, no, które nie pojawiały się w Polsce, a oni skąd się mieli i sobie je recenzowali. No i świetnie. Dobra, tu mamy wersje polskie. Gry PL Follow Tactics i Half-Life Generacja. PL. Okay. 
data diski to nas nie interesuje, nie interesuje, dalej, 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 tropiką, znowuż nekronomiką, black and white, którego nie lubię, Evil Island, o, oh! Xbox runda druga, tutaj możemy się chwilkę zatrzymać, no zobaczmy. Mamy tu po po po, 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 już się zacząłem, zacząłem się jąkać, bo o Xboxie. Mamy porównanie z PlayStation 2, zobaczcie. W PlayStation 2 mieliśmy 300 MHz procesor, tutaj był 733. Procesor graficzny w PlayStation, taktowanie 150 MHz, w Xboxie 300, nie? No Xbox był, powiem Wam, w każdej... W każdym aspekcie, jeżeli chodzi o sprzęt, to była najmocniejsza konsola. Tak jak mówię, ja do dzisiaj uwielbiam Xboxa i uważam, że to jest mega fajna konsola, bardzo niedoceniona, szczególnie w Polsce. Z ogromnymi możliwościami, z bardzo fajnymi grami, które można jeszcze dodatkowo dopakować nawet dzisiaj, bo tak jak mówię, jak macie wrzuconą jeszcze jedną kostkę ram czyli macie 128 MB pamięci, procesor 1.4, to gry na Xboxa można odpalać w 720p, nie? W 2001 roku, to jest na konsoli z 2001 roku, to jest niesamowite. A były gry, które działały normalnie w 1080i, chociażby Enter the Matrix, ale i to było gry, które stokowo działały w takiej rozdzielczości, nie? A na przykład Soul Calibur, Dobrze pamiętam, Soul Calibur 2, który pojawił się na PlayStation, Xboxa i na Gamecube'a, na Xboxie działał natywnie 720p, słuchajcie, także konsola była mega, uważam, mega. No zobaczmy, no nic tu nie możemy, na razie są to takie troszkę gdybanie, nie? jakie tu gry mniej więcej się pojawią i tak dalej, natomiast nic, nic specjalnie... Yy, ze żadnych konkretów tutaj nie ma, nie? Tylko, że tu, o, że procesor jednak 733, a wcześniej zapowiedziali, zapowiadali 600 i tak dalej. Nic, nic specjalnego. 7 twardzieli. Oj, te twardziele z tamtych lat to były, lubiły sobie popadać czasami, nie? Te twardziele. Kiedyś, dzisiaj to może tak nie boli, jak padnie twardy dysk, bo wiecie, macie, nie wiem, Macie albo nie macie, macie, no ja mam na przykład taką, wiecie, tą zewnętrzną stację sobie wkładam i mogę z niego dane, dane odzyskać, ale kiedyś jak Ci twardy dysk padł, to już kaplica, nie? Dzisiaj jeszcze masz szansę, żeby jakoś te dane odzyskać, masz możliwości. Wtedy też były, ale były trudniej dostępne. Dzisiaj są oczywiście bardziej dostępne, no i takie rzeczy się zdarzają. Robot podaje kapcie i znowu jakieś Lego, tak? Lego, aha, Mindstorms. No to było dosyć, dosyć głośne, nie? Tylko, że to było strasznie drogie. 1000 zł to kosztowało, słuchajcie. Dlatego to się w Polsce nigdy nie przyjęło. Za bardzo. Imprezy, hmm, jakieś filmy, a ewolucja, to z duchownym też. Coś taki X-Files na śmiesznie. Emulacja, czyli zagrajmy w to jeszcze raz. No i tu mamy emulator, zobaczmy Amigi. Snesa. Tu mamy yy, Virtual Game Station. Pamiętam, było coś takiego. To było dosyć bardzo wysoka kompatybilność, ale działało bez yy, akceleracji 3D, więc wszystkie gry działały w natywnej rozdzielczości yy, PlayStation. Neo Rage, emulator Neo Geo na przykład. Przerabiałem to wszystko, emulatory, to w tamtym czasie to zajmowałem się nimi codziennie niemal. Byłem wielkim fanem emulatorów. Historia czy nostalgia, audio... Co to jest? Okej, okay, nawet nie chcę, na które nawet nie chcę wiedzieć. Worms Armageddon na smutno. Mhm. No to jak na smutno, to nie będziemy czytać, nie? Bo my nie potrzebujemy smutku. Oh my goddess, manga jakaś, manga balanga, nie wiem, o gościówce jakiejś, z jakimś głównym na czole, chyba na czole ma po prostu zdrapkę Polsatu, nie wiem, nieważne, dalej. I 93 numer, co to jest na okładce? Dune, Dune. Dobra, jedziemy z tematem, jest zmiana troszkę jak widzicie designu nastąpiła, nie wiem czy to widać, lekko, tutaj mamy tak troszkę, troszkę tak bardziej nowocześnie. Yy. Graficzna rewolucja Pegaza, o, proszę bardzo. No dobra, ile mamy tam czasu, ile nabiło już? 54 minuty, chryste panie, znowu będzie odcinek półtorej godziny. 
No dobra, trochę tak bardziej świeżo to widzę wygląda. GeForce 3 z chłodzeniem wodnym. No, no lepiej, tak? Rally Trophy? Omawiałem nawet nie tak, nie wiem, 2-3 lata temu Rally Trophy chyba. Target Korea, chociaż tak trochę się to dziwnie powiem Wam czyta. Prison jakieś, nie wiadomo co to jest. From Dust Till Dawn, na podstawie filmu z George'em Clooneyem i Quentinem Tarantino. Film był spoko, ale w grę nie grałem. Chyba nie było to nic ciekawego. Ale ta pierwsza część, bo potem wyszło chyba kilka tych części From Dust Till Dawn i chyba jeszcze potem serii, ale jakiś wyszedł, to już nie grałem. Pierwszy ten, ten był spoko. Pretorianie i Gorasul. Ghost Recon. O, Ghost Recon to też był niezły tytuł. Druga część chyba była Ghost Recona. Nie, to był Advanced Warfare. Nie, Ghost Recon to było co innego. Ghost Recon to był troszkę takie yy, przeróbka wcześniej gry, wcześniejszych gry, która się nazywała Spec Ops. Tylko nie The Line, tylko wcześniej się nazywało Spec Ops. Yy, to właśnie była taka gra, która miała być coś jak Rainbow Six, ale bez tego takiego sznytu strategicznego, nie? I właśnie go Recon troszkę chyba nawiązywał właśnie do Spec Opsa. W którejś części grałem, ale teraz sobie nie przypomnę. Black Thorn? A, to jest Rogue Spear. No, no to to jest dodatek do Rainbow Sixa, nie? Zero G Marines, nie wiem. Dune Generations. Nie wiem, czy to wyszło, czy nie wyszło. Ja powiem Wam, nie jestem wielkim fanem Dune'y. Ani filmu, ani książki, ani gier. Znaczy drugą część szanuję Diony, bo to dla mnie to był taki pierwszy RTS, ale tak to to nie jestem wielkim fanem i tyle. Metropolis Software, zobaczcie tutaj. Tak? To jest Metropolis Software? Archanioł. Ta gra chyba nigdy nie wyszła koniec końców, nie? Archanioł. Miało coś tam wyjść, ale koniec końców nie wyszło. Chyba. Monopoly Tycoon. Hmm, dobra, mamy, o, mamy o Final Fantasy, tak jak mówiłem, nawet zegarek był taki, proszę, jaki Seiko, nawet spoko. Fajny to był film, mi się podobał, możecie mówić co chcecie, mi się podobał. Alien Nations 2 nie grałem, Tekken 4, no to jest właśnie to o czym mówiłem, że gracze jakoś tak nie za bardzo polubili Tekkena 4, no ale wyglądało to, powiem wam, tak jak wiecie, no... Wtedy to ze screenów tylko, nie? Oglądałem i tutaj na przykład na tej plaży mówię, no Chryste, Panie, nie? Kiedy na PC taka grafika będzie dopasiona? No to przy PlayStation 2, nie? PlayStation 2, gdy wyszło, to to było po prostu jakiś high life, nie? High end, high endowy sprzęt w ogóle z taką grafiką, że na PC tach to się nikomu nie śniło taka grafika. Max Payne, no. Max Payne to był dobry. Czekajcie, to jest opista? Opis. Pierwszy Max Payne był super, nie? Pamiętam, że ta... Yy, nie pamiętam na jakiej karcie wtedy odpalałem, ale to też mi ten Max Payne działał tak sobie i ta pierwsza, pamiętam, scena, nie? Kamera leci z poziomu ulicy na sam dach no i stoi tam ten Max Payne i najazd na jego japę, nie? Ja pierdziele, jakie to było dobre, nie? No i potem ten Bullet Time. To była pierwsza gra, w której tak naprawdę Bullet Time zastosowano, który był po części zerżnięty z Matrixa, ale to nieważne. No kurde, nie? Bullet Time był po prostu zamiatał, nie? Ta gra po prostu wygrywała tym wszystko, nie? Świetny był Max Payne. No i ten klimat, ciężki taki klimat, że po prostu można było go kroić nożem. Super opcja, super opcja. No dzisiaj to się zestarzał już Max Payne, już nie, nie jest taką super grą jak kiedyś, ale wtedy... Tak jak mówię, no, bardzo dużo tych gier wychodziło, w których wprowadzano jakieś takie nowinki, które potem stawały się standardem. Nie? No i Max Payne był na przykład taką grą, która faktycznie wprowadziła nowinkę, która potem stała się standardem. No i Operation Flashpoint. No to już mówiłem, postacie trochę wyglądały komicznie, ale gra była i tak super. Anachronox. Nie grałem w Anachronoxa. Nie wiem, co to jest. Znaczy słyszałem tytuł, ale... To tyle, nie? Battle for Dune, no to to był RTSik, nie? Nie grałem już w tego Battle for Dune, aczkolwiek trochę żałowałem, bo filmy były spoko podobno, bo tam były normalnie filmy z aktorami, troszkę wzorem, yy, troszkę wzorem Command and Conquer, a koniec końców nie zagrałem chyba w to Battle for Dune. No szkoda, w sumie. Teraz już trochę nie ma, nie ma sensu wracać. Mech Commander, czyli taki troszkę RTSik z mechami, yy, czy tam strategia bardziej może? Też nie mój temat. Z2. 
Steel Soldiers. O ile dobrze pamiętam, pierwsza część Z została stworzona przez Bitmap Brothers. Czekajcie, to też jest nie, nie przez Bitmap Brothers. Przez, przez Bitmap Brothers i to była taka gra, taki można powiedzieć RTSik z takimi czerwonymi robocikami. No, była w stylu właśnie gra zrobiona w stylu Bitmap Brothers, czyli była całkowicie grafika dwuwymiarowa z fajnymi cutscenkami właśnie opowiadającymi perypetie tych, tych robotów. I to była taka gra z jajem, nie? ale oczywiście postanowiono to spieprzyć, no bo jakby to mogło być inaczej i przeniesiono to wszystko w 3D i wygląda to niestety tutaj jak gówno, a szkoda. Tam to miało po prostu duszę i klimat. A to to ma jakiś gra, o której zapominasz. <śmiech> Train Simulator, ok. Legend of Might and Magic też nie grałem. Heroes Chronicles. Powiem Wam, że czyta się trochę ten biały, tak jak taką, taką gazetkę z, z Tesco trochę. Tak, tak słabo się to trochę czyta. Hooligans. Nie wiem, co to jest. W ogóle 4 na 10. Super Chicks 76. O chryste panie. I Open Card. Co to za tytuł? O, Panzer Dragoon. To jest na PC ta wersja. Techland wydawał Panzer Draguna. No Panzer Dragoon był dość grą taką, która miała pokazywać moc Segi Saturn i pokazywać rzeczy, których PlayStation, pierwsze PlayStation nie mogło osiągnąć i pokazywał. Tam był tak zwany Infinity Plane w Panzer Dragon, którego niestety, za który był odpowiedzialny specjalny chip w Saturnie, a PlayStation nie potrafiło niestety tego zrobić. Natomiast wiecie, no to mamy log, słuchajcie, 2001, PlayStation 2 już na, na tych, na salonach, a tutaj Panzer Dragon z jedynki, nie? I Sega Rayleigh z jedynki, i House of the Dead z PlayStation, no z, tutaj są akurat z Sega Saturn, nie? Ale po co to? Nie wiadomo. World Wide Soccer to też jest chyba gra z Segi Saturn. No tak, Sega World War. No tak, to wszystkie trzy, cztery gry są z Saturna, nie? Road to India. O chryste panie. To czuję, że jest po prostu... I got good price for you, my friend. 4 na 10. Ja pierdzielę. Star Trek. 5 na 10. Jekyll i Mr. Hyde. Też nie grałem. Nie wiem co. Nie grałem tu nic z tego z tego czasopisma. Sama jakiś syf wychodził. Per Halbor. 4,5 na 10. Ok. Oczywiście dystrybutor.pl nieznany. Poczekajcie. Road to India. Dystrybutor.pl nieznany. Oczywiście. Oczywiście większość tych gier w ogóle nie wychodziła w Polsce. Dobra. Pominąłem coś tutaj. Aha. Plakat mamy Baldura i tu mamy Final Fantasy. The Sentinel. The Black Simulator. The Sting, co ja gadam, nie Sentinel. No to jest to, co mówiłem, że się robiło napady, nie? To było spoko. 8 na 10 ocena wydaje mi się adekwatna, chociaż ta grafika 3D była taka mocno siermiężna. Taka, taka, widać, siermięga, ale gra była w porządku. No natomiast sterowanie było siermiężne i dzisiaj obawiam się, że też by było siermiężne, żeby w to grać. Startopia. W Startopie, słuchajcie, dostałem... Też w startopie chyba dwójkę albo trójkę. W zeszłym roku na Xbox One X wyszła startopia. Kolejna część. To się buduje jakby bazę dla kosmitów. Taki tytuł w sumie. Za bardzo skomplikowany. Znaczy pograłem w to troszkę na Xboxie, ale uznałem, że ta gra jest za bardzo skomplikowana. Niestety są... To, to nie są gry, które, które się gra na konsoli. Są po prostu, nie chodzi nawet o samo sterowanie, tylko o skomplikowanie, wiecie? Tak, rozumiem, że są gracze, którzy też takich gier potrzebują i ok. Natomiast uważam, że na konsoli to, to nie są gry na konsole. Na PC, owszem, można w to pograć, ale na konsoli to za skomplikowane. Tobruk 41, Divided Ground 5 na 10, Wojny Żydowsko-Arabskie. Ok. Stable Masters, uuu, to gra, którą na pewno w Polsce kupi mnóstwo ludzi, a nie, nie kupią, bo nie ma dystrybutora w Polsce. No co za niespodzianka. Okej, okay, to może Cycling Manager ktoś kupi w Polsce? Nie, nie kupi, bo nie ma dystrybutora. Nie rozumiem, nie rozumiem po prostu tego. Po co pisać gra, które nie wychodzą w Polsce? I to jeszcze takich gównach, nie? Żeby to były jakieś nawet dobre gry, ale nie jakiś syf, taki syf totalny, nie? No dobra, co my tu mamy? Aha, dodatki. No dobra, dodatki. Operation Flashpoint, cały opisik. Yy, 
Alo in the darkness, alo in the dark, alo in the darkness, Boże, już jestem zmęczony, dlatego mi się już język plącze. Nagrywam już to z jednego ujęcia godzinę 4, także... Train Simulator, Tropico, dalej, dalej. Co w procesorach piszczy? Mm -hmm. Co tam piszczy w tych procesorach? No, wtedy Intel był na topie, nie? Te Atlony, Durony, one nie były złe, tylko że się strasznie grzały. Ja miałem raz Durona chyba, czy Atlona, nie pamiętam już. Raz miałem tylko procesora AMD. Już nigdy więcej do AMD nie wróciłem. I no, do dzisiaj, do dzisiaj uważam, że jeżeli procesor to Intela. I wiem, że tam, wiem, że, wiem, że te e, Threadripery są o wiele szybsze od Intel i tak dalej, tańsze, tam nie wiem, co tam jeszcze. I tak kupię Intela. I kolejny procesor, który będę kupował, też kupię Intela. I jestem tutaj niereformowalny w tej, w, w tej materii. Po prostu lubię Intela. No i tyle, nie? Tak samo jak niektórzy kupują Apple'a. No po co kupujesz Apple'a, skoro możesz kupić tańszego pc PC'a, który ma to samo? No nie wiem. Kupują. Ja kupuję Intela. I tyle. 10 razy cooler. No kiedyś te coolery to były... Takie wiecie, jeszcze nie takie masywne, nie? Zobaczcie, tutaj na przykład taki mały wentylatorek, jakiś tam radiatorek i pyk, i cyk, nie? I je, i... A dzisiaj ja mam tego, wiecie, NHD 15, no które, nie? No to, to jest taki, nie? Taki. Tam są dwa wentylatory, dwa ogromne radiatory, no to, 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 to waży chyba ze 2 kilo, albo i no, ze 2, ze 3. Także masakra. Do czego komputer, muzyka? Mm -hmm. Eticher 4.0 Zmiana warty Komodory C64 A, tu mamy o emulatorach, tak? C64, zobaczmy 10 kultowych gier na C64 Chyba we wszystko grałem Boulder Dash, Dizzy, Gianna Sisters, Buggy Boy, Commando, Bubble Bobble Uridium, Frogger, The Last Ninja, International Karate Plus We wszystko grałem A to jest Bruce Lee, o a tu jest screen z Spectrum. I tutaj screen też jest ze Spectrum. I oczywiście, jak ktoś się zna, to zauważy, że to są screeny ze Spectrum. Ale oczywiście twórcy Secret Service uznali, że nikt się nie połapie, że to są screeny z, że z Commodore. Dizzy tak nie wyglądał na Commodore. To są screeny z, ze Spectruma. To widać od razu, że to jest grafika ze Spectruma. Dobra, dalej. Powrót do szkoły. Mitch. Mitch to gość, który mnie bardzo nie lubi za ten film o, o, o jak się w Polsce robiwały. Zawsze z takim, jak się widzimy na jakichś imprezach, to zawsze z takim zakłopotaniem. Czy się przywitać, czy się nie przywitać. <grywka> yy, modyfikacje do Quake'a. Leniuchy do pracy. Archiwum X, tak? Dobra, sieć graczom. O, gry online! <śmiech> Zobaczcie, gry online. Niezłą polską stroną są gry online. Witryna zawierająca encyklopedię gier wraz z opisami tychże. Poradniki, recenzje, zapowiedzi oraz ABC internetu, gdzie zamieszczono rady dla początkujących dotyczące samego poruszania się w sieci oraz kilka uwag, jeśli idzie o wybór dostawcy. W Hyde Parku dostępne są felietony i inne swobodne wypowiedzi na wszelakie tematy krążące wokół gier. Podsumowując, ten krótki przegląd... Aha, no to już podsumowanie. No proszę, gry online się znalazły. To początki, początki takie chyba, początki, początkowe początki coś mi się wydaje. No, jeszcze chyba wtedy nie było Heda, Arasha. Nie wiem, kto tam pracował w 2001 roku w gry online. Trzeba by się chłopaków zapytać. Szpiedzy. Teleimersja. Nie pamiętam, co to było. Szczerze mówiąc. Jakaś kosmiczna technologia. I manga balanga. Jak powstaje manga? Wadę meku młodego rysownika. Jeśli chciałeś w swoim życiu, kiedykolwiek. Aha, bo to jest książka, tak? Myślałem, <śmiech> Myślałem że jeżeli chciałeś się dowiedzieć, jak rysować mangę, to ten na jedną stronę poradnik ci powie, że poznasz wszystkie tajniki. Będziesz śmigał kolejnego tam, nie wiem, Dragon Ball'a w 3 sekundy. A to są książki jakieś, tak? Jak powstaje manga. Postacie bohaterów i początki. Okej. Okay. Nie wiem, jak powstaje manga i powiem Wam, że średnio mnie to interesuje, nie? 
ale kogoś tam pewnie to interesowało. Dobra, to przedostatni odcinek, słuchajcie. Kiedyś to było. Ostatni odcinek będą tylko dwa numery. Także dziękuję serdecznie, jeżeli wytrwaliście do samego końca. No i cóż, czekam na Wasz feedback i zapraszam do ostatniego odcinka. Kiedyś to było. Może jakiś powinniśmy wtedy szamp szampona otworzyć. Szampiona z tej okazji. No nic, to tyle. Pozdrawiam z energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.